Hello viewers, Assalamualaikum. Welcome to NSC. In this video, we will talk about the polymer number of the 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 number of দুইটা চুল সেটা হচ্ছে দুইটা মনোমার একসাথে মিলে একটা সিঙ্গেল ডাইমার তেমনি অসংখ্য যখন মনোমার একসাথে মিলে তুমি গুনতে পারবে না যে অসংখ্য এরকম অণু ধরো 100 200 এরকম অণু একসাথে যখন হয়ে একটা সিঙ্গেল পদার্থ মত তৈরি করে তখন সেটাকে বলে হচ্ছে আমরা তোমার পলিমার ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি আর কয়টা টাইপ আছে পলিমারে তো পলিমারে যে এককটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি তোমার মনোমার এখন এটার উপর ভিত্তি করে পলিমারটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে তোমার সংযোজন পলিমার অন্যটা হচ্ছে তোমার ঘনীভবন পলিমার আমরা জানি সংযোজন মানে কি সংযোজন মানে হচ্ছে কোনো কিছু তোমার যুক্ত করা তেমনি এই প্রসেসটার মাধ্যমে আমরা একই পদার্থের অসংখ্য অণু মিলে মনোমার থেকে পলিমার তৈরি হয় মানে কি যে একটা সিঙ্গেল পদার্থ আমি নিব ধরো ইথিন এই ইথিনটার আমি অসংখ্য অণু নিব এটা একসাথে যুক্ত হবে এবং একটা বড় অণু তৈরি করবে এটাই হচ্ছে তোমার সংযোজন পলিমার কিন্তু ঘনীভবন পলিমারটা একটু डिफरेंट এখানে কি হয় এই প্রসেসটার মধ্যে আমরা ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু যেমন কোন একটা পানির অংশ থাকতে পারে বা অন্য অংশ থাকতে পারে এগুলোকে আমরা অপসারণ করে জিনিসটাকে আরো ঘন করি ঘন করে আমরা হচ্ছে তার পলিমার তৈরি করি এবং এটা আমরা দেখব এই ক্ষেত্রে কিন্তু একই পদার্থের অসংখ্য অণু নেওয়া হয় না এখানে আমি দুইটা বা তিনটা ধরনের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নিয়ে আমি একটা সিঙ্গেল পদার্থ তৈরি করতে পারি তো আমি ভিডিওর বিক্রিয়াটা দেখাইলে জিনিসটা তোমাদের কাছে আরো সহজ মনে হবে তো প্রথমে আমরা বলি হচ্ছে তোমার সংযোজন পলিমার নিয়ে দেখো এখানে আমি তিনটা বিক্রিয়া লিখে রাখছি প্রথম আমরা ধরি হচ্ছে কি একটা ইথিন নিলাম দুই কার্বন বিশিষ্ট একটা ইথিন এর করটা অনু আমরা যদি দশটা অনু নেই নিতে পারি দশটা বা বিশটা বা তিরিশটা আমি তো জানি না কত সংখ্যক এই জন্য আমি এন দিয়ে দিলাম এইভাবে এভাবে এন সংখ্যক যখন ইথিনকে আমি একসাথে নিয়ে এক হাজার অ্যাটমসফিয়ার চাপ এবং দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং অক্সিজেন উপস্থিতিতে দেখো এত হিউজ তুমি তাকে চাপ দিতেছ তাপমাত্রা প্রয়োগ করতেছ অক্সিজেন প্রয়োগ করতেছ এই প্রসেসটার মধ্যে বা এই প্রভাবকটার মধ্যে তখন সে কি হয় ধরো তুমি যদি তোমার হাতের মধ্যে হালকা চাপ দিয়ে দুইটা আলাদা আলাদা রুটির ডোকে যদি একসাথে নিয়ে একটু সময় চাপ দাও দেখবে কিন্তু একটা রুটির ডো হয়ে গেছে তেমনি এইভাবে ইথিনটাকেও যখন তুমি নিয়ে একসাথে একটা চাপ প্রয়োগ করবা তখন এই ইথিনের অণুগুলা যেগুলো আলাদা আলাদাভাবে সেপারেট সেপারেট ছিল ধরো ছিল তারা এভাবে এভাবে সেপারেট ছিল এরকম সেপারেট সেপারেট ইথিনের অণুগুলো একসাথে হয়ে একটা সিঙ্গেল কি তৈরি করে পলিমার তৈরি করে আশা করি এই জিনিসটা বোঝা বুঝবা তোমরা খুব ইজি জিনিসটা যে এরা যখন আলাদা আলাদা ছিল আমি এতই চাপ দিছি এদেরকে এবং এতই প্রেশার দিছি এরা একসাথে হয়ে একটা সিঙ্গেল কি হয়ে গেছে তোমার পলিমার হয়ে গেছে তো তখন এটাকে আমরা লিখি কিভাবে আমরা ওইভাবেই ব্র্যাকেট দিব ওইদিকে এবং মনে রাখবা একসাথে করলে এদের সিঙ্গেল বন ডাবল বনটা ভেঙে একটা সিঙ্গেল বন হয়ে যায় তোমরা সবসময় লিখার সময় মাঝখানে সি এস টু বন সি এস টু দিবা এদিকে একটা বন্ড দিবা এদিকে একটা বন্ড দিবা কেন এদিকে আর এদিকে বন্ড দিতে হবে কারণ এই জিনিসটা তো অসংখ্য এইভাবে চলতেছে তুমি তো জিনিসটাকে শেষ করো নাই এরকম অসংখ্য চলতেছে এটা বোঝানোর জন্য তুমি এদিকে কি দিবা দুইটা বন্ড দিয়ে দিবা মানে বুঝাবে যে এই সি এস টুর আগেও আরও অনেকগুলো সি এস টু আছে এই সি এস টুর পরেও আরও অনেকগুলো সি এস টু আছে এটা আমরা বোঝানোর জন্য জাস্ট এভাবে বন্ড দিয়ে দিই এবং কত সংখ্যক আছে এন সংখ্যক আছে মানে এনের মান যত হয় এটা পরে দিয়ে দিলেই হবে ধরো এখানে যদি দশটা হইতো এনের মান যদি দশ হইতো তুমি এখানে দশ দিলেও হইতো এখানে দশ দিলে হইতো অথবা এখানে দশটা সি এস টু একসাথে লিখলেও হইতো এখন আমি তো জানি না কয়টা এই জন্য আমি জাস্ট এখানে কি দিয়ে দিলাম তোমার এরকম বন্ড দিয়ে দিলাম দুই পাশে আর এখানে এন দিয়ে দিলাম তো এখন এই যে জিনিসটা উৎপন্ন হলো এটা হচ্ছে ইথিন ছিল জিনিসটা ইথিন থেকে আমার এখানে একটা পলিমার তৈরি হয়েছে ইথিনের পলিমার সো এই জন্য নামটা হচ্ছে কি তোমার পলি ইথিন বা পলিথিন যেটাকে আমরা নিয়মিত ইউজ করি তারপর পরেরটা দেখো এটা কি এটা হচ্ছে একটা প্রোপিন তোমরা জানো এটা হচ্ছে একটা প্রোপিন এই প্রোপিনটাকেও সেম যদি আমরা একশো চল্লিশ অ্যাটমসফিয়ার চাপ একশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তোমার তাপমাত্রা এবং টাইটানিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে যদি এদেরকে আমি এক চাপ দিই তখন দেখা যায় কি বা এদেরকে যদি আমি বিক্রিয়া ঘটাই তখন দেখা যায় সেম আগের মতনই সি এইচ টু সি এইচ সি এইচ থ্রি এবং একটা পরবর্তীতে একটা এন বা এই সবগুলো প্রোপিনের অণুগুলো যেগুলো ধরো আগে আলাদা আলাদা এভাবে এভাবে ছিল এদেরকে নিয়ে আমি এমন চাপ দিছি একসাথে এটা কি হয়ে গেছে তোমার একটা সিঙ্গেল অণুতে পরিণত হয়ে গেছে এবং একটা বড় সিঙ্গেল অণুতে
तो ये तक कि बोली बोल तो ये बोली पोलिप्रोपिन जो प्रोपिन अनेकगुल एक साथ तुम्हारे पोलिप्रोपिन परवर्ती हे तुम भिनाइल क्लोराइड एटार नाम हो भाइल क्लोराइड नाम मन रखबा भिनाइल क्लोराइड तो ये जिन भिनाइल क्लोराइड एट जो सेम ए रखम ताप दीब एर मध्य क्या मध्यकार दाबल बन भेजे सींगल बन हो जाए यह रखम परवर्ती एनसंख्यक थे यार नाम हो पलि भिनाइल क्लोराइड बा पिभिसि संक्षेपे जेटा के बी तुम्हारा अने तो पिभिसि पाइपर नाम शुने थकसो ये पिभिसि पाइप आसले कई भाव प्रस्तुत कर संयोजन पलिमोरगुल्लो है खूब सीम्पल जिसगूल शुदुम्र तुम सामने एंटा नहीं पीछे दिए दीबा और दुई पासे दुटा बन दिए दीबा हमारे पलिमार बिक्रियागला सम्पन्न हो जाए घनीभवन पलिमारे एक उदाहरण देखिए इन्हें देखो तुम घनीभवन पलिमार क्षेत्र में दुईट आलदा आलदा जिस निल तुम्हार एडिपिक एसिड और एक हे हेक्सामिथिल डायमिन तुम्हारे बोर मध्य क्योंकि दूजे नाम अपोजिट देव आ एडिपिक एसिडे जैसे हेक्सामिथिल डायमिन नाम और यार जैगे एट नाम तुम्हारा जो जानने सीडाबलोइ मूलक आखने मिथिलिन ग्रुप आज है छाट यजर नाम होता है हेक्सामिथिल एम ग्रुप आज दुईटा यजर नाम हो डायम तुम्हारा मिथिलिन मूलक एम मूलक यूलो सम्पर्क एपात जाना ना इंटर बोर मध्य सेगल देव आशुना आपात जस्ट ये नाम पर्यत तो ए देखो ये दूजन के घनीभवन परिमाण करब मैंने कि क्षुद्र अणुगुल्लो अपसारण करब तो भाव एर मध्य कर क्षुद्र अणुगुल्लो अपसारण करते तुम एक देखो एखे एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिन डायमिन ये हमें नहींब कत संख्यक एन संख्यक नहींसी एन संख्यक ने मान कि बोल तो ये अनेकगुल्ला क्यों आसे एखे जो एक एडिपिक एसिड ए हेक्सामिथिल डायम थे यार आगे एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिल डायम आटार पर एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिल डायम आसेना तो एजर मध्य एक ख्याल करो ये एर मध्य क्षुद्र अंडा क्यों अवसर करब एखे एक ओच आखने एक ओच आदि एन एस टूटा के भेगे ये लिखी एखे एकच आखने जो भेगे तक लिखी एखे एक एक जिस ख्याल करो एडिपिक एसिड हेक्सामिथिन डायम एखे आटार आगे एडिपिक एसिड आगे कि हेक्सामिथिन डायम शेष ना तो मैंने कि एदी के आन एच एच आर एन एच एचर पर तुम्हार एडिपिक एसिडे शुरू आसे ना तो तुम्हारे ओच मूलक की उपस्थित नाई अवश्य ओच मूलक उपस्थित आसे एन जिन हार सम्भव देखो ये मध्य क्षुद्र अणु अपसारण करार्जन प्रथम ए पास ओइसटा से ओइसटा हाइड्रोजेनर साथे बिक्रिया पानी तैरी फेले अथवा एस टू उत्पन्न कर फेले एक ही भाव ये एचटा एट परवर्ती ओइर साथ बिक्रिया पानी तैरी फेले माझामाझी जो एच और ओइ यून परस्पर बिक्रिया पानी तैरी फेले तो बाकी थे कारा एक देखो तो एखे बाकी थे हे एखान ओ सी ओ सी सी एच टू फोर सी एच टू फोर एखे थे हे सीओ एच चले गल एच चले गल डेक्ट एक बन दिए लिखे फिलल परवर्ती एन एच एरपर सी एच टू सिक्स एरपर आर एन एच ये टोटाल जोटा ये बाकी थकल ये टोटाल जोटा के एक साथ तुम्हार बोल तो नाइल सिक्स इज टू सिक्स क्यों सिक्स इंटू सिक्स ये एखे कार्बन संख्या तुम देखते कार्बन संख्या कटा आ एदि के एक दुईटा तीन टाइटा एखे चार्ट पाँचा छा प्रथम जोटा थे छा और पर जोटा थे छा यह नाम है नाइल सिक्स इज टू सिक्स ए बिक्रिया यह सम्पन्न है माझामाझी दुईटा ओइ चार एच मिले हमसे पानी तैरी फेले लास्टर एचटा परवर्ती ओइर साथ पानी तैरी फेले और प्रथम ओइसा आगे एचर साथ पानी तैरी फेले एभवे तर मध्यकार क्षुद्र अणुगुल्लो अपसारण करारमे योगा प्रस्तुत करते हैं यह तुम्हार पलिमार सम्पर्कित जो संशोधन पलिमार और घनीमान पलिमार ये बिक्रियागला तो बाकी जी जिसगल पलिमार के पड़ते हैं से तुम्हार पलिमारे विभिन्न व्यवहार को पलिमार की क्या व्यवहार कर होते से यह जिसगल अवश्य आसे तुम्हार अबजेक्टिवर मध्य तो अबजेक्टिव अबजेक्टिव पार्त हो जिसगल अवश्य पढ़े नीते हैं तो आशा करी तुम्हारा पलिमार सम्पर्कित भिडियो बुझते पर जो ये बिक्रियार कौ टोटल भिडियो जो कौ को बुझे समस्या है तर नीचे कमेंट बक्स खुला आवश्यक कमेंट कर तुम्हारा जाना और एर मध्यमे एगारो नम्बर चैप्टारे 
সমাপ্তি ঘটলো আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলো ভিডিও আপলোড আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা অবশ্যই চ্যানেলের সাথে অবশ্যই টিউন থাকবা এবং অবশ্যই যে পাশে সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেটা অন করে দিবা যাতে আমি যখনই ভিডিও দিই সেই ভিডিওটা যাতে তোমরা দেখতে পারো থ্যাংক ইউ